பணம் இல்லாத காலி பர்ஸ் நம்பிக்கையை உடைக்கும் போதெல்லாம் அதில் இருக்கும் கலாமின் படம் தனக்கு மிகுந்த நம்பிக்கை அளித்ததாக கூறியுள்ளார் இந்தியாவின் இளம் ட்ரோன் விஞ்ஞானி இந்தியாவில் கண்ணுக்கு தெரியாத பல சாதனையாளர்கள் தினம் தினம் உருவாகிக் கொண்டுதான் உள்ளார்கள் ஆனால் அவர்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ளவும் அவர்களை பாராட்டுவதற்கும் தான் நமக்கு நேரம் இருப்பதில்லை அப்படி பாராட்டப்பட வேண்டியவர்கள் பட்டியலில் அதிக கவனம் ஈர்த்த இளைஞர்தான் பிரதாப் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஜப்பானில் நடைபெற்ற சர்வதேச ரோபோட்டிக்ஸ் கண்காட்சியில் எலக்ட்ரானிக் கழிவுகள் மூலம் ட்ரோன் செய்து தங்கப்பதக்கம் வென்று அசத்தியுள்ளார் இவரின் உழைப்பு மற்றும் சாதனை கதை தற்போது வைரலாகி வருகிறது கர்நாடக மாநிலம் மாண்டியா மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் பிரதாப் நடுத்தர விவசாய குடும்பத்தில் வளர்ந்த ஒரு சிறுவன் தந்தையை போலவே சிறு வயதிலேயே வயலில் இறங்கி வேலை செய்து வந்துள்ளார் கடுமையான சூரிய ஒளி மற்றும் உடல் உழைப்பு என எப்போதும் வயலிலேயே இருந்த அந்த சிறுவனுக்கு பறந்து விரிந்த வானத்தில் கட்டுப்பாடில்லாமல் பறந்த கழுகுகளின் மீது ஈர்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது அந்த ஈர்ப்புதான் அவரை ட்ரோன் செய்ய தூண்டியுள்ளது கழுகுகள் எனக்கு இயல்பாவே ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு நாள் தொலைக்காட்சியில ட்ரோன் பறக்கிறது பார்த்த அது எனக்கு கழுகுகளை தான் நினைவுபடுத்துச்சு அப்போதான் சொந்த முயற்சியிலும் ஒரு ட்ரோன் தயாரிக்கணும் அப்படின்ற எண்ணம் எனக்குள்ள வந்தது நான் பத்தாம் வகுப்பு படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறப்போ கம்ப்யூட்டர் இன்டர்நெட் இந்த வசதியெல்லாம் எங்க ஊர்ல கிடையாது அதனால என் குடும்பத்தினருக்கு தெரியாம ஒரு கணினி மையத்துல சுத்தம் செய்யறவனா வேலைக்கு சேர்ந்த அப்போ தினமும் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் கம்ப்யூட்டரை இயக்குறதுக்கு அதன் உரிமையாளர் என அனுமதிப்பாரு அதுதான் என் சுதந்திரத்தோட ஆரம்ப புள்ளி பனிரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கும் போது ட்ரோன் பத்தி ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டு சொந்தமா ட்ரோன் செய்யலாம் நினைச்சேன் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி மிகப்பெரிய சவால் கண்ணு முன்னாடி தெரிஞ்சது ட்ரோன் செய்ய தேவையான உபகரணங்களை வாங்க என்கிட்ட காசு இல்ல மோட்டார் மதர் போர்டு ஒயர் இதெல்லாம் கூட வாங்க முடியாத ஒரு நிலைமையில நான் இருந்தேன் அதன் காரணமாகத்தான் எலக்ட்ரானிக் கழிவுகளின் மூலம் ட்ரோன் செய்ய முடிவெடுத்து ஒரு கடைக்கு போய் தேவையான எல்லா பொருளையும் ரொம்ப குறைஞ்ச விலையில வாங்கினேன் அதுக்குள்ளார என் படிப்பு முடிஞ்சு பட்டப்படிப்புக்காக மைசூர் போக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஜே எஸ் எஸ் கல்லூரியில பிஎஸ்சி படிப்புல இணைஞ்சேன் நான் மைசூர் போறதுக்கு முன்னாடி கல்லூரி கட்டணம் விடுதி பிற செலவுகள் அப்படின்னு மொத்தமா எட்டாயிரம் ரூபாய என் அப்பா வழங்கினாரு நான் சம்பாதிச்ச பணத்தையும் ட்ரோன் தயாரிக்கிற பணிகளுக்காக தான் செலவு செய்வேன் கல்லூரியில சேர்ந்த ஒரு சில மாதங்கள்ல மொத்த பணமும் காலி ஆயிடுச்சு அதனால மைசூர்ல இருந்து பல கிலோமீட்டர்கள் நடந்து போய் பள்ளி குழந்தைங்களுக்கு டியூஷன் எடுக்க ஆரம்பிச்சேன் அதுல வந்த பணத்தை வச்சுதான் தங்குறதுக்கு சாப்பாட்டுக்கு ட்ரோன் தயாரிப்புக்குன்னு எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஒரு வாட்டி நான் தங்கி இருக்கிற அறைக்கு வாடகை கொடுக்க முடியாததால அங்கிருந்து வெளியேற்றப்பட்ட என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம என் கனவுகளுக்காக பேருந்து நிலையத்துல தூங்கிய சம்பவம் கூட நடந்திருக்கு என்னோட பதினாறாவது வயசுல முதல் ட்ரோன் தயாரிச்சு முடிச்ச ஆனா அது பறக்க ஐம்பது வாட்டி பிழைகளை கடக்க வேண்டியிருந்தது என் ட்ரோன் முதன் முதல்ல ஆயிரம் மீட்டர் உயரம் வரைக்கும் மேல பறந்தது அந்த நொடியில நான் அனுபவிச்ச மகிழ்ச்சியை சொல்ல வார்த்தைகளே கிடையாது என்று தன் கனவை பற்றி பகிர்ந்துள்ளார் பிரதாப் பிறகு கல்லூரி பேராசிரியர்களின் வழிகாட்டுதலின்படி இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடந்த ட்ரோன் கண்காட்சி போட்டி ஆகியவற்றில் கலந்து கொண்டு ஜப்பானில் நடந்த சர்வதேச போட்டிக்கு தேர்வாகியுள்ளார் இந்தியாவின் ட்ரோன் விஞ்ஞானியாக அறியப்படும் பிரதாப் இதுவரை அறுநூறு ட்ரோன்களை உருவாக்கியுள்ளார் மிகவும் குறைந்த விலையில் ட்ரோன்களை தயாரித்து அதை இந்திய பேரிடர் நிவாரணப் பணிகளுக்கு வழங்க வேண்டும் என்பதை தன் லட்சியமாக கொண்டு உழைத்துள்ளார் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு முன்னேறிய அவருக்கு இறுதியில் ஜப்பான் செல்லும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது அந்த நேரத்தில் மீண்டும் ஒரு பெரிய சவாலை எதிர்கொள்ளும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார் பணம்தான் பிரதாப் தன் வாழ்வில் சந்தித்த பெரும் சவாலாக இருந்துள்ளது இந்த முறையும் ஜப்பான் செல்வதற்காகும் பயண செலவுகளை யார் செய்வது எப்படி சமாளிப்பது என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது இதையடுத்து பிரதாப்பின் தாய் தன்னிடமிருந்த அனைத்து தங்க நகைகளையும் விற்று மகனின் கனவுகளை நிறைவேற்ற விமான டிக்கெட்டுக்கு பணம் தயார் செய்துள்ளார் பிரதாப்பின் கல்லூரியில் இருக்கும் அனைத்து ஆசிரியர்களும் இணைந்து பணம் கொடுத்து உதவியுள்ளார்கள் தன் நலம் விரும்பிகளின் ஆதரவு மற்றும் துணையோடு இளம் விஞ்ஞானி பிரதாப் ஜப்பானுக்கு பறந்துள்ளார் டோக்கியோ விமான நிலையத்தில் இருந்து இருபத்தைந்து நிமிட பயணத்தில் நடக்கும் சர்வதேச ரோபோட்டிக்ஸ் கண்காட்சியில் கலந்து கொள்வதை தவிர வேறு எதுவுமே தெரியாமல் அங்கு சென்றுள்ளார் ஜப்பான்ல கால் வச்சதும் சில நிமிடங்கள் அப்படியே உறைஞ்சு போன அப்புறமா திரும்பவும் சுய நினைவுக்கு வந்து விமான நிலைய ஊழியர்கள் கிட்ட உதவி கேட்டு வெளியில வந்த அப்ப வெறும் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் மட்டும்தான் என் பாக்கெட்ல இருந்தது வழிகாட்டுறவங்களுடைய உதவியோட ரயில் மூலம் கண்காட்சி நடக்கிற இடத்துக்கு என் ட்ரோனோட போன அங்கு சுமார் நூற்றி இருபது நாடுகளை சேர்ந்த மாணவர்கள் தங்களோட ஆசிரியர்களோட போட்டியில கலந்துக்க வந்திருந்தாங்க அவங்கள பார்த்ததும் எனக்கு பயம்தான் வந்தது இந்த கூட்டத்துல நான் எப்படி ஜெயிப்பேன் அப்படின்னு தோணுச்சு மேலும் அங்கு வந்திருந்த எல்லாருமே ரொம்ப சரளமா ஆங்கிலம் பேசினாங்க இது எல்லாத்துக்கும் நடுவுல நான் வந்த வேலையில ரொம்ப தீவிரமா க
முதல் நாள் வெற்றி எனக்கு பலம் கொடுத்தது நம்பிக்கையோட அடுத்த நாள் சுற்றுகள்ல கலந்துகிட்ட கடைசியா இருபது மாணவர்கள் மட்டும்தான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாங்க அந்த பட்டியல்ல கடைசி வரைக்கும் என் பேர் இல்லாதத நினைச்சு நான் ரொம்ப நம்பிக்கை எழுந்த ஆனா சரியா இருபதாவது பேரா என்னோட பேரா அறிவிச்சாங்க இரண்டாம் நாள் நடந்த இறுதி சுற்று என் வாழ்நாள்ல என்னைக்குமே மறுக்க முடியாத ஒரு தருணம் போட்டியோட முடிவுகளா அதிகாரிகள் அறிவிச்சப்போ என் பெயர் மற்றும் தங்க பதக்கம் இது ரெண்டு மட்டும்தான் என் காதல கேட்டுச்சு அந்த நிமிஷம் உலகம் சுழல்வது நின்னு போயிடுச்சுன்னு நான் நினைச்சேன் நான் மேட வர நடக்கிறதே ரொம்ப கடினமா இருந்தது என்று ஜப்பான் நினைவுகளை நிகழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்துள்ளார் பிரதாப் எப்போதும் தன் பர்சில் அப்துல் கலாம் புகைப்படம் வைத்திருந்ததாகவும் பணம் இல்லாத காலி பர்ஸ் தன் நம்பிக்கையை உடைக்கும் போதெல்லாம் அதில் இருக்கும் கலாமின் படம் தனக்கு மிகுந்த நம்பிக்கையை அளித்ததாகவும் பிரதாப் கூறியுள்ளார் கடந்த வருடம் கர்நாடகாவின் பல பகுதிகளில் வெள்ளம் ஏற்பட்ட அங்கு நடப்பதை அறிந்து கொள்ள பிரதாப்பின் ட்ரோன்களே அதிகமாக உதவியுள்ளன மனிதன் செல்ல முடியாத இடத்துக்கும் அவரின் ட்ரோன்கள் சென்று அங்கிருக்கும் உண்மை நிலையை அறிய உதவியுள்ளன பிரதாப் ஜப்பான் போட்டியில் கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற்ற பிறகு ட்ரோன் உலகில் பெரும் புகழ்பெற்றவராக வலம் வருகிறார் இருந்தும் தன் தாய் நாட்டுக்காக பணியாற்ற வேண்டும் என்ற உயர்ந்த லட்சியங்களுடன் தன் பணியை தொடர்ந்து வருகிறார் மேலும் இதுபோன்ற செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள வீடியோக்கு கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்கள் மேலும் லைக் ஷேர் கமெண்ட் செய்யுங்கள் கூடவே பெலகானையும் கிளிக் செய்யுங்